హాయ్ అండి పంచాయత్ సెక్రటరీ పేపర్ టూ సిలబస్లో భాగంగా ఏ పార్ట్లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతుందో చూస్తూ ఉన్నాం ఇంతవరకు రెండు టా రెండు పార్ట్ల గురించి చూసాము సో ఈ వీడియోలో మూడో పార్టు పంచాయత్ సెక్రటరీ పేపర్ టూకి సంబంధించి థర్డ్ పార్ట్లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది చూద్దాము ఈ టాపిక్స్ అనేవి నేను పొందుపరిచిన ఫైన్ లేని కాదు మీ బుక్స్లో ఉండే వాటినే మీరు రెఫరెన్స్ ఇస్తూ అక్కడ ఏమైనా లేని టాపిక్స్ ఈ వీడియోలో ఉన్నట్లయితే వాటిని అక్కడ మెన్షన్ చేసుకొని చదువుకుంటే కొద్దిగా ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఈ వీడియోస్ మీకు అందిస్తున్నాను సో థర్డ్ టాప్ పార్ట్లోకి వెళ్తే రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ పంచాయతీ కార్యదర్శి పాత్ర లేనిది అట్లాగే అతని బాధ్యత లేనిది సో మొత్తం మీద మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనవరి ఒకటి రెండు వేల రెండున ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో అతని విధుల్లోకి వెళ్తే మొదటగా సాధారణ పరిపాలన విధులు ఏ విధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ అసలు జనరల్గా అతను చేయాల్సిన విధులు ఏంటి అంటే రికార్డుల నిర్వహణ అతను చాలా రకాల రికార్డులు రికార్డులు నిర్వహిస్తాడు సో ఊరికి రికార్డులు నిర్వహిస్తాడు వాటి పేర్లు అయితే తెలుసుకుని సరిపోతుంది అంతేగాని ఆ రికార్డుల్లో ఏమేమి రాయాలి అనేది ప్రజెంట్ అయితే మనం అంత లోతుగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో అతను రికార్డులు ఎన్ని రకాల రికార్డులు నిర్వహిస్తాడు క్యాష్ బుక్ లాంటివి అట్లాగే జనన మరణ ధృవీకరణ పత్ర రిజిస్టర్లు అట్లాగే వివాహ ధృవీకరణ పత్ర రిజిస్టర్లు చాలా రకాల రికార్డులు ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఒకసారి తీసుకుంటే తెలిసి సరిపోతుంది అట్లాగే ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ అతను కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ధృవీకరిస్తాడు ఉదాహరణకి బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ అట్లాగే డెత్ సర్టిఫికేట్స్ అట్లాగే మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్స్ అట్లాగే ఎవరికన్నా కరెంటు మీటర్ కావాల్సి ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించి కరెంటు మీటర్ కోసంగా ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు అట్లాగే జనన మరణ పత్రాలకు సంబంధించి డేట్ ఎక్స్పైర్ అయినట్లయితే దానికి నానబిలిటీ ఇస్తుంటారు ఇలా చాలా రకాల సర్టిఫికేట్లు అనేవి ఉంటాయి సో వాటికి సంబంధించి తెలుసుకోవాలి ఎన్ని రకాల సర్టిఫికేట్లు ఇస్తాడని అట్లాగే పారిశుద్ధ్యం పారిశుద్ధ్యం కూడా ఇతని విధుల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రామాన్ని అపరిశుభ్రంగా లేకుండా పారిశుద్ధంగా కొంతమంది కార్మికులను పెట్టుకొని వారి ద్వారా పారిశుద్ధ్యం అనేది మెయింటైన్ చేయగలగాలి అందులో ఈ మధ్య కొత్తగా సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ షెడ్ అని ప్రతి పంచాయతీలోనూ కట్టున్నారు మీకు ఐడియా ఉంటుంది మీ గ్రామాల్లో ఉంటుంది సో దాని ద్వారా సహజ ఎరువులు తయారు చేయడం వానపాములను పెట్టి అంటే అక్కడే ఆ షెడ్లోనే తొట్టుల ద్వారా సహజ ఎరువులు తయారు చేసి రైతులకు అమ్మడం లేదా అక్కడ కొనేవాళ్ళు లేకపోతే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఈ విధంగా ఆ షెడ్ గురించి కూడా మనం లైట్గా ఏ అసలు ఆ షెడ్ ఎందుకు కట్టారు దాని ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు గ్రామాలకు అనేది ఈ మధ్య నేషనల్ లెవెల్లో బాగా హైలైట్ అయింది కాబట్టి ఆ షెడ్ గురించి సో దాని గురించి కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఆ విధంగా వెళ్ళాక తర్వాత సామాజిక అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ విధులు అంటే సమాజానికి అట్లా ఉపయోగపడే విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి వారి ద్వారా ఏమేమి జరుగుతున్నాయి సో పింఛన్ల మంజూరు పింఛన్ల మంజూరు సో మొట్టమొదటిగా అతను సమాజ గవ గవర్నమెంట్కే పెద్ద పేరు ప్రదర్శన చేసిన కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు కదా ప్రజెంటు సో ఆ పెన్షన్లు అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి మొత్తం వృద్ధాప్య పెన్షన్ కాని నుంచి వృద్ధాప్య పెన్షను తర్వాత వితంత పెన్షను తర్వాత వికలాంగుల పెన్షను కళ్ళుగీత కార్మికులని చేనేత కార్మికులని అట్లాగే ఈ మధ్య కొత్తగా లేటెస్ట్గా ఎట్టు ట్రిస్ చేసింది ఒంటరి మహిళల పెన్షన్ అని మత్స్యగారి పెన్షన్ అని ఇలా చాలా రకాల పెన్షన్లు ఉన్నాయి సో ఏ పెన్షన్కి ఎలిజిబిలిటీ అయింది ఉదాహరణకి వృద్ధా పెన్షన్ అన్నాము దానికి ఆ పెన్షన్ పొందాలంటే అర్హత ఎలా ఉంటుంది అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటి ఉండాలి ప్లస్ వైట్ కార్డు కలిగి ఉండాలి అట్లాగే ఐదు ఎకరాలు మెట్ట భూమి అయితే ఐదు ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదని అట్లాగే మాగాని అయితే రెండున్నర ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదని ఇటువంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి ఆ విధంగా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది తర్వాత వితంత పెన్షన్లకి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ ఏందని అట్లాగే కలిగత కార్మికుల పెన్షన్లకి మత్స్యకార పెన్షన్లకి వయసు అదే ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ మత్స్యకార పెన్షన్లు కానీ ఈ టాలీ టాపర్స్ కానీ వీటికి ఏజ్ లిమిట్ అనేది యాభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఆ పెన్షన్ అనేది ఉంటుంది యాభై ఏళ్ళ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ పెన్షన్ అనేది ఉండదు సో ఇది ఈ పెన్షన్ల కార్యక్రమం అనేది చాలా హైలైట్ కాబట్టి స్టేట్ లెవెల్లో వీటి గురించి చూసుకోవాలి అట్లాగే ప్రజెంట్ మన రాష్ట్రంలో ఈ పెన్షన్ల వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ఖర్చు చేస్తుంది సో ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతుంది అనేది ఈ విధంగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది తర్వాత ఎంజీ ఎన్ఆర్జీఎస్ గురించి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామ పథకం గురించి సో దీనికి సంబంధించి జాబ్ కార్డులు అనేవి ఒక వ్యక్తి ఆ కార్యక్రమంలో చేరాలి అంటే ఆ పనిలో చేరాలి అంటే దానికి సంబంధించి జాబ్ కార్డు ఉంటుంది ఎలిజిబిలిటీ కార్డు సో ఆ జాబ్ కార్డు మంజూరు చేసేది పంచాయతీ కార్యదర్శి పంచాయతీ
పంచాయతీ కార్యదర్శి ద్వారా మండల ఆఫీస్కి ఎంటీ ఎంపీటీఓ గారికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి సెలక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఇతని పాత్ర అనేది ఈ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో ఏ విధంగా ఉంటుందని మనం లైట్గా అంటే మరీ లోతుకు వెళ్ళాల్సిన లేకుండా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది అట్లాగే ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి పంచాయతీ కార్యదర్శి వారికి ఏ విధంగా టచ్ ఉంటుంది సో ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి వివిధ రకాల పనులు అనేది అది వివిధ రకాల పనుల వసూలు అనేది ఇతని ద్వారా జరుగుతుంది గ్రామ పంచాయతీలో చాలా రకాల పనులు అనేవి ఇతని ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి పనులు అట్లాగే కుళాయి పనులు అట్లాగే డ్రైనేజీ పనులు అని లైటింగ్ పనులు అని అట్లాగే లైసెన్స్ ఫీజులు దానికైనా లైసెన్స్ కావాలన్న ఫీజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పంచాయతీలో ఏదన్నా వాణిజ్య కార్య ప్ర వాణిజ్య కార్యకలాపాల మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంగడి పెట్టాలన్నా కానీ ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి గారి దగ్గర మనం ఫీజు పే పే చేసి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే బిల్డింగ్ నిర్మాణం ఒక బిల్డింగ్ కనెక్షన్ చేయాలన్నా ఇతని దగ్గర గ్రామ పంచాయతీకి ఎంత చెల్లించి మనం చేసుకోవాలంటుంది అట్లాగే వేలంపాట్లు ఉంటాయి వేలంపాట్లకు సంబంధించి ఇలా రకరకాల ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి ఇతను వేటి వేటిలో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు అనేది మనకు బుక్స్లో నీట్గా ఉంటుంది మనం ఆ విధంగా వాటిని చూసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది అట్లాగే వివిధ రకాల రిజిస్టర్ల నిర్వహణ అంటే ఈ ఆర్థిక వ్యవహారాల భాగంగా అతను ఈ ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఏమేమి రిజిస్టర్లు మెయింటైన్ చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ బుక్ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి వచ్చే ప్రతి నిధి అంటే ఉదాహరణకి సాధారణ నిధులు ఉంటాయి అట్లాగే ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం ప్రజెంట్ ఉంది కదా దాని నుంచి కొన్ని నిధులు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంటాయి అట్లాగే స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి కొన్ని నిధులు వస్తుంటాయి సో ఆ వచ్చే నిధులన్నీ ట్రెజరీలో సబ్ ట్రెజరీ కార్యాలయం ఉంటుంది ప్రతి మండలానికి సంబంధించి సో ఆ ట్రెజరీలో ఆ క్యా అవి ఆ రిసెప్షన్ అనేవి పడతాయి మనం ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి వారు అతని పంచాయతీకి సంబంధించి ఏ నిధులు ఉన్నాయి ఏ నిధి ఎప్పుడు ఎంత పడింది అనేది ఒక క్యాష్ బుక్ ద్వారా అతను అక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సాధారణ నిధులు ఎంత పడ్డాయి ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎన్ని లక్షలు విడుదల చేసింది అవన్నీ అలా ఎంటర్ చేసుకున్నాక వాటిని ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష రూపాయలు వచ్చింది లక్ష రూపాయలు అనేది దాంట్లో నుంచి ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు అనేది అన్నీ ఈ క్యాష్ బుక్లో రాసేదానికి వీలుంటుంది సో దాన్ని క్యాష్ బుక్ అంటారు అట్లాగే చెక్ బుక్ నిర్వహణ చెక్ బుక్ అనేది గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి వారి అధీనంలో ఉంటుంది కానీ చెక్ బుక్ మీద సంతకం పెట్టే అథారిటీ మటుకు సర్పంచ్ గారికి ఉంటుంది కానీ కంట్రోల్లో మటుకు ఆ బుక్ అనేది పంచాయతీ కార్యదర్శి వారికి ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ అయితే చెక్ బుక్ అనేది చెల్లటం లేదు ఈ చెక్ బుక్ ప్లేస్లో సిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది కొత్త విధానం సిఎఫ్ఎంఎస్ అని అనే ఆన్లైన్ విధానం కొత్త విధానం తీసుకొచ్చారు ఈ చెక్ బుక్ స్థానం లేదంటే బయోమెట్రిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది సర్పంచ్ గారు అంటే పంచాయతీ కార్యదర్శి వారు పలానా బిల్లు చేయొచ్చు అని అతని అతని సిస్టమ్ అతని లాగోన్ ద్వారా ట్రెజరీకి పాస్ చేస్తే సర్పంచ్ గారు తన ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టి దాన్ని ఫైనలైజ్ చేసే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ఆ విధంగా సిఎఫ్ఎంఎస్ గురించి కూడా మనం లైట్గా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది అట్లాగే ట్రెజరీ పాస్ బుక్ నిర్వహణ ట్రెజరీలో చెప్పాం కదా మనకు ఏదై గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి ఏ ఏ నిధులు రావాలన్నా అవి ట్రెజరీలోనే వస్తాయి సో అక్కడి నుంచి మనం ఎంతెంత పడ్డాయి ఎంతెంత ఖర్చు అయినది అక్కడి నుంచి మనం ప్రతి పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ సాధారణ సమావేశాల నిర్వహణ ఇది చాలా ఇంపార్టెంటు ప్రతి పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రామ పంచాయతీ సాధారణ సమావేశం అట్లాగే గ్రామ సభ సమావేశం అని ఆ రెండు కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది గ్రామ పంచాయతీ సమావేశం అంటే ఇక్కడ వార్డు మెంబర్లు సర్పంచ్లకు సరి సంబంధించిన సమావేశం ఇది అంటే ఓన్లీ ఎలక్షన్ బాడీకి సంబంధించింది అదే గ్రామ సభ అంటే గ్రామ ప్రజలందరికీ సంబంధించింది ఈ గ్రామ పంచాయతీ సమావేశంలో గ్రామ ప్రజలు ఎంటర్ అవ్వరు అదొకటే డిఫరెన్సు కానీ గ్రామ సభలో వీళ్ళు వార్డు మెంబర్లు ఎంటర్ అవ్వచ్చు ప్రజలు ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో గ్రామ పంచాయతీ సాధారణ సమావేశం చూసుకుంటే ప్రతి మూనెలకు ఒకసారి ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి వారు ఆ సమావేశాన్ని నిర్వహించాలి అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు నిర్వహించాలి మూడు నెలలు అంటే ప్రతి సమావేశానికి మధ్య గ్యాపు మూడు నెలలు అనేది దాటకూడదు సో ఆ సమావేశం పెట్టాలంటే ముందు అజెండా అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అజెండా ఇచ్చి వార్డు మెంబర్స్ అందరికీ ఒక టెన్ డేస్ ముందు కానీ వన్ వీక్ ముందు కానీ నోటీస్ ఇవ్వాలి పలాన తేదీన గ్రామ సభ అదే సారీ పంచాయతీ సమావేశం జరుగుతుంది అందరూ హాజరు కావాలి అని నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అలా నోటీస్ ఇచ్చాక కోరం ఉంటుంది గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి ఎన్ని వార్డులు ఉంటాయో ఆ కోరం ఎంత అనేది కూడా మన బుక్స్లో దొరుకుతుంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటే ఆ సమావేశం నిర్వహించవచ్చు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అట్లాగే ఈ సాధారణ సమావేశం
నోటి మరదర చేసేసనకలేదు మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని దాన్ని అత్యవసర సమావేశం అంటారు అంటే మూడు నెలల దాకా వెయిట్ చేయకుండా మధ్యలోనే సమావేశం పెట్టుకోవడానికి అత్యవసర సమావేశం అంటారు సో దానికి కూడా ఏ విధంగా అనేది మనం తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది అట్లాగే గ్రామ సభల నిర్వహణ గ్రామ సభల నిర్వహణ అనేది పూర్తిగా గ్రామ సర్పంచ్ గారి బాధ్యత గ్రామ పంచాయతీ సమావేశాలు అనేది పూర్తిగా పంచాయతీ సెక్రటరీ బాధ్యత అట్లాగే గ్రామ సభల నిర్వహణ మటుకు గ్రామ సర్పంచ్ గారి బాధ్యత అయితే దీనికి సంబంధించి అజెండా కోరం మిగతా మిగతా నిధులన్నీ ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి వారు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అజెండా ముందే మనం పంపించాల ప్రతి ఒక్కరికి అయితే గ్రామ సభలో ఆ గ్రామ పంచాయతీలో ఎంతమంది అధికారులు ప్రభుత్వ అధికారులు అయితే పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ తప్పుగా ఈ గ్రామ పంచాయతీకి ఈ సారీ ఈ గ్రామ సభకి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఈ గ్రామ కార్యదర్శి వద్ద నోటీస్ అందుకొని ఆ తేదీన వాళ్ళందరూ గ్రామ సభకి హాజరవ్వాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే దానికి కూడా కోరం ఉంటుంది గ్రామ సభకి ఆ గ్రామంలో ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎంత పర్సంటేజ్ అని ఉంటుంది ఆ పర్సెంట్ ప్రకారం కోరం చూసుకొని గ్రామ సభ అనేది కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే జనన మరియు మరణ రిజిస్టర్లకు సంబంధించి ఇక్కడ రెండు బిట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో జనన మరియు మరణ రిజిస్టర్లు అనేవి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే పంచాయతీ కార్యదర్శి మెయింటైన్ చేస్తాడు ఒక జననం లేదా మరణం అనేది ఎన్ని రోజుల లోపల పంచాయతీ కార్యదర్శి వారికి తెలియజేయాలనేది ఇది బిట్టు ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది ట్వంటీ వన్ డేస్ లోపల పంచాయతీ కార్యదర్శి వారికి ఈ జననం గురించి కానీ మరణం గురించి కానీ తెలియజేయాలి ఎవరంటే విఆర్ఏ కానీ లేదా అంగన్వాడీ టీచర్ కానీ లేదా సంబంధిత వ్యక్తి కానీ ఆ పంచాయతీ కార్యదర్శి వారికి ఈ విధంగా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనేది తెలియజేయాలి అట్లాగే జననం లేదా మరణం అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పంచాయతీ ఒక ఊరైతే జననం అనేది ఆ ఊరిలో జరిగితేనే పంచాయతీ కార్యదర్శి వరకు తెలియజేయాలి అటు కాకుండా ఏ రే ఊర్లో జరిగితే ఆ పంచాయతీ కార్యదర్శి వరకు తెలియజేయాలి కానీ మన గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి వరకు తెలియజేయకూడదు అంటే ప్లేస్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఆ పర్టికులర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ వరకే ఇది తెలియజేయాలి ఆ విధంగా ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ డేస్ లిమిట్ పంచాయతీ కార్యదర్శి తెలియజేయడానికి ట్వంటీ వన్ డేస్ దాటితే ఎంఆర్ఓ ద్వారా తర్వాత కొన్ని రోజులు దాటితే ఆర్డీఓ ద్వారా అనేది ఈ జనన మరియు మరణ ధృవీకరణ పత్రం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇదండి పంచాయతీ కార్యదర్శికి సంబంధించి నాకు తెలిసినంత వరకు మంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అట్లాగే పంచాయతీ కార్యదర్శి సంబంధించి ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి అనే వ్యక్తి ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తారు అంటే గ్రామ సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తారని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం ద్వారా గ్రామ పంచాయతీ నియమించబడ్డ వ్యక్తి ఎవరంటే పంచాయతీ కార్యదర్శి సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్